हेलो फ्रेंड्स मैं राकेश सोनी आपका अकेडमी इंस्ट्रक्टर और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डायमेंशनिंग की डायमेंशन किस तरह से ली जाती है उसकी सेटिंग्स किस तरह से होती है ये सारी डिस् जानकारी हम शेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको जाना है नोटेक में एंड यहाँ पे कुछ डायमेंशन आपको दिख रही है सबसे पहले है लीनियर डायमेंशन किसी भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायमेंशन का लीनियर डायमेंशन आपको लेनी हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं लीनियर डायमेंशन लेना है फर्स्ट जो एंड पॉइंट है उस पर क्लिक करना है सेकेंड एंड पॉइंट पर क्लिक करना है ड्रैग करना है आपके माउस को एंड क्लिक करना है वापस से अगर आपको लेनी है सेम प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ड्रैग एंड क्लिक तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायमेंशन किस ऑप्शन से ले सकते हैं लीनियर ऑप्शन से सेकेंड है आपके पास अलाइन डायमेंशन अलाइन डायमेंशन किसी भी टेपर लाइन का अगर आपको डायमेंशन देना है या टेपर एंगल का किसी का आपको डायमेंशन देना है लाइन का तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करना है सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करना है ड्रैक एंड क्लिक करना है तो इस तरह से उसकी टेपर लाइन बता देगा इसके बाद वाला ऑप्शन है एंगल अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगल आपको शो करना है तो आपने फर्स्ट इसे सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है ऑप्शन आपके माउस को एंड क्लिक करना है तो उनके बीच में कितना एंगल है ये भी आपको वो बता देगा इसके बाद है आर्क लेंथ आर्क लेंथ किसी भी आर्क का लेंथ यानी सेकेंड फ्रेंस अगर किसी का आपको चेक करना है तो आर्क लेंथ लिया आर्क को सेलेक्ट किया आपने ट्रैक किया ऊपर या नीचे जिसके साइड में आप करना चाहें एंड क्लिक किया तो वो उस ऑब्जेक्ट का आर्क लेंथ आपको शो करेगा ओके फिर है उसके बाद रेडियस अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी सर्कुलर पार्ट का अगर आपने रेडियस चेक करना है तो रेडियस उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे ट्रैक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपको उसकी पोजिशन सेट करनी है वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये उस तरह से उस ऑब्जेक्ट का रेडियस आपको शो कर देगा सेम इसी तरह से है डायमीटर डायमीटर मीन्स उस ऑब्जेक्ट का टोटल डाया कितना है वैसे वो रेडियस का डबल ही होगा लेकिन फिर भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर आपको शो करना हो तो सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को ये सर्कुलर पार्ट ही होगा एंड ट्रैक एंड क्लिक तो ये उस ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर बता देगा इसके बाद है आपके पास जॉग जॉग होता तो ये रेडियस ही है लेकिन एग्जैक्ट शेप में आता है इसलिए जॉग रेडियस कहलाता है ये तो आपने जॉग पर क्लिक करना है जिसका भी आपको जॉग रेडियस देना है उसको सेलेक्ट करना है क्या पोजीशन होगी उसको सेट करना है जॉग का साइज सेलेक्ट करना है एंड जॉग की पोजीशन सेलेक्ट करनी है और क्लिक करना है तो इस तरह से जिग्जैक्ट शेप में आपका वो ऑब्जेक्ट रेडियस शो होगा याद रखें जब भी जिग्जैक आप देंगे यानी किसी बड़ी डायमेंशन को आपने शो करना है तब ही हम जिग्जैक शेप में बनाते हैं उसे छोटी डायमेंशन के लिए जिग्जैक यूज नहीं होगा ओके ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट में किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्डिनेट शो करने के लिए काम में आता है फर्स्ट अगर मेरे को इस पॉइंट का कॉर्डिनेट शो करना है तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊँगा प्लस या माइनस तो वो एक्स का कॉर्डिनेट बताएगा और अगर सेम पॉइंट को हम लेके जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सॉरी वाई डायमेंशन में जाएंगे यानी वेथ में जाएंगे तो ये वाई का डायमेंशन बताएगा तो इस पॉइंट पे एक्स कितना है एंड वाई कितना है ये शो करेगा कॉर्डिनेट के थ्रू तो यहाँ से ये डायमेंशन कम्प्लीट हुए इसके अलावा भी कोई डायमेंशन है जैसे क्विक डायमेंशन क्विक डायमेंशन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्विक डायमेंशनिंग कर सकते हैं आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया एंटर किया ड्रैग किया एंड क्लिक किया तो उस ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन सेलेक्ट हो जाएगी एंड वो उस जगह पे चला जाएगा अब वो रेडियस भी हो सकता है क्विक डायमेंशन के लिए आपने सर्किल को सेलेक्ट किया ड्रैक किया एंड क्लिक किया तो ये उसका रेडियस बता देगा क्विक डायमेंशन जिस अकॉर्डिंग होगा वो उस तरह से ले लेगा ओके इसके बाद है आपका कंटिन्यू एंड बेस लाइन स्पेसिंग तो सबसे पहले इसके लिए मुझे एक डायमेंशन देना होगा मैंने एक लीनियर डायमेंशन लिया यहाँ से लेके यहाँ तक 
अभी मेरे को सेम इस लाइन से आ, मुझे डायमेंशनिंग करनी है वो तो मैं किस तरह से करूँगा सबसे पहले मैं सॉरी यहाँ पे जाऊँगा इस लाइन इस पे सी डायमेंशनिंग होगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट सेम लाइन से अलग 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 जितना भी डायमेंशनिंग है वो हो जाता है इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ सेम इसी तरह से होती है कंटिन्यू डायमेंशन अगर आपको पर्टिकुलर हर एक पार्ट की इंडिविजुअल लाइनिंग स्पेसिंग चाहिए शो करनी है तो कंटिन्यूस से एक पहले आपको बनानी होगी वो लीनियर से बना सकते हैं दैन नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्लिक करते जाइए तो वो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता जाएगा तो ये देखिए इस तरह से आप किसी भी डायमेंशन की बेस लाइन हम कंटिन्यू डायमेंशन दे सकते हैं इसके बाद एक रूल होता है कि दो डायमेंशन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डायमेंशन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अब मुझे इसे ब्रेक करना है तो डायमेंशन ब्रेक आप अगर ब्रेक कमांड के थ्रू यूज़ करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ब्रेक हो जाएगा और वापस कंटिन्यू नहीं रहेगा इससे बेटर है कि आप यहाँ पर डायमेंशन ब्रेक का यूज़ करें डायमेंशन ब्रेक को सेलेक्ट करना है जिस भी डायमेंशन को आपको ब्रेक करना है सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं ऑटोमेटिक मैनुअल एंड रिमूव मैं मैनुअल करता हूँ एम एंटर को मैनुअल ऑटोमेटिक में वो जितनी भी आपने दे रखी है उतनी डायमेंशन में लेगा अभी देखिए यहाँ से ये डायमेंशन ब्रेक हो गई है अभी आपका ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्टेबल है इसका मतलब है हमारी डायमेंशन ब्रेक नहीं हुई केवल उस हिस्से में जिसने हमने कट किया है वो चीज़ ब्रेक हुई है इसके अलावा है डायमेंशन स्पेसिंग अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायमेंशन स्पेस आपको सही नहीं लग रहा है तो आप सेलेक्ट करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को एंटर करेंगे एंड ऑटोमेटिक वैल्यू की जगह आप मैंने लिया यहाँ पे सेवन तो उनके बीच में सेवन डिस्टेंस रह जाएगा यानी जो बेस लाइन स्पेसिंग है उनकी डायमेंशनिंग का जो गैप है वो आप सेट कर सकते हैं डायमेंशन स्पेस के थ्रू ओके नेक्स्ट आपको किसी भी डायमेंशन को जिगजैग कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे चौक लेना है सेलेक्ट करना है जिस भी डायमेंशन ने आपको जिस भी डायमेंशन को आपने जिगजैग करना है एंड चौक का पोजीशन सेट करना है तो ये डायमेंशन जिगजैग हो जाएगी कुछ सेलेक्ट हो गया है इंस्पेक्ट अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करना है एड एंड रिमूव इंस्पेक्शन फॉर्मेशन फॉर एक सेलेक्ट डायमेंशन जिस भी आप डायमेंशन को सेलेक्ट करनी है उस पर इंस्पेक्शन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे आपने राउंड में देना है एंगलर देना है या नन देना है यानी इस तरह से लिखा आएगा लेवल भी दे सकते हैं कितना परसेंट उसका इंस्पेक्शन रेट है वो आप सेट कर सकते हैं उसके बाद आपको सिंपल डायमेंश सेलेक्ट डायमेंशन करना है सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को एंटर करना है एंड ओके करना है तो ये डायमेंशन आपको उस तरह से दिखाई देगी ओके अपडेट आप ऐसा मानिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट में आपने काफ़ी सारे चेंजेस किए लेकिन वो डायमेंशन में शो नहीं हो रहे हैं उस कंडीशन में आप अपडेट लेंगे आपकी डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो जितने भी आ, जो भी आपने अपडेट्स किए थे वो अगर अपडेट नहीं हुए तो इसके थ्रू वो अपडेट हो जाएंगे इसके बाद आता है डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन स्टाइल मैं आपको बता दूं डायमेंशन स्टाइल के लिए शॉर्ट कमांड है डी एंटर डी एंटर करेंगे या इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा मॉडिफाई करना है आपको मॉडिफाई करने के बाद सबसे पहले है लाइन लाइन्स आप देखिए जो लाइन है सबसे पहले है डायमेंशन लाइन डायमेंशन लाइन कौन सी होती है वो मैं आपको कुछ कलर चेंज करके दिखाता हूँ ये डायमेंशन लाइन होती है जिस पर एरो हेड्स बने होते हैं लेकिन इसे बाई लेयर ही रखेंगे क्योंकि तो यहाँ से हम इसे चेक चेंज नहीं करते हैं बेस लाइन स्पेसिंग जो डिफॉल्ट थी वो ये है मैं इसे चेंज करके सिक्स कर देता हूँ काफ़ी रहेगी इसके बाद है एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ पहले होती कौन सी जो एक्सटेंशन लाइन है ये वाली एक्सटेंशन लाइन होती है कलर यहाँ से इसका भी चेंज नहीं करना है फिर है एक्सटेंड व्यून डायमेंशन लाइन एक्सटेंड व्यून डायमेंशन लाइन क्या होती है ये आपकी जो डायमेंशन लाइन से आगे निकल रही है ये लाइन ये एक्सटेंड व्यून डायमेंशन लाइन होती है ये आप मैकेनिकल में अगर हैं तो आप 
1.25 रखेंगे और अगर आप सिविल में है तो 3 इंचेस रख सकते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये एक्सटेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट से टच uh, नहीं होती है ये थोड़ा दूर होती है उससे तो ये भी आप मैकेनिकल के लिए 1.25 एंड सिविल के लिए आर्किटेक्चर के लिए आपको इसे 3 इंचेस देना होगा सेकंड आता है सिंबल एंड एरो एरो हेड्स कब और जो भी आपने वो देना है वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने यहां से क्लोज फील्ड लिया लीडर का भी आप यहां से क्लोज फील्ड ले सकते हैं एंड एरो साइज मैकेनिकल के लिए 2.5 काफी रहेगा वैसे आपको जो बेटर लगे जिसका प्रेजेंटेशन बेटर हो वही लेना है वैसे मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि 2.5 मैकेनिकल के लिए ठीक रहेगा एंड सिविल के लिए ये रहेगा 6 इंच सेंटर मार्क अगर सेंटर मार्क आपको किसी पे लगाना है तो उसका साइज एंड किस तरह का वो शेप होगा वो आप बता सकते हैं डाइमेंशन ब्रेक जो ऑटोमेटिक डाइमेंशन ब्रेक था वो आप उसकी यहां से सेट कर सकते हैं मैंने इसको 3 किया तो आप जैसा भी चाहें वो दे सकते हैं आर्क लेंथ सिंपल ये प्रीसीडिंग डाइमेंशन टेक्स्ट अबव डाइमेंशन टेक्स्ट या नन यानी डाइमेंशन के आगे लगाए ऊपर लगाए या नहीं लगाए ये आप यहां से सेट कर सकते हैं रेडियस जॉब डाइमेंशन जॉब एंगल जो है वो 45 है आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं जॉब हाइट 1.5 mm इस पर और आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं थर्ड है टेक्स्ट टेक्स्ट का जो हाइट है वो आपकी एरो हेड साइज के इक्वल होगी या हम ऐसा कह सकते हैं टेक्स्ट हाइट के इक्वल ही एरो हेड होगा तो यहां से आप वो सेट कर सकते हैं अगर यहां से आपको सेट कर देते हैं बस यही काफी है टेक्स्ट प्लेसमेंट फर्स्ट अबव रहेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेंटर रहेगी उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं करना है ऑफसेट फ्रॉम डाइमेंशन लाइन ये जो आपका टेक्स्ट है ये डाइमेंशन लाइन से टच नहीं होता है कुछ ऊपर होता है तो ये कितना होगा आप यहां पे इसको बताएंगे उसके बाद है टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं सभी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल दिखाई देंगे बाकी मैं इसे अलाइन विद डाइमेंशन लाइन रखूंगा फिट फिट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं देन प्राइमरी यूनिट्स प्राइमरी यूनिट्स अभी आप एमएम mm में वर्क कर रहे हैं तो डेसिमल रखेंगे अगर आर्किटेक्चर में तो ये फिट इंचेस में हो जाएगा और इसका प्रीसीजन सेट कर सकते हैं मैं अभी डेसिमल में रखता हूं इसका प्रीसीजन आप चाहें तो कितना भी चेंज कर सकते हैं आ, जो डेसिमल सपोर्टर सपोर्टर है उसको आप कॉमा लगाना चाहते हैं या पीरियड रखना चाहते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप चाहे तो राउंड ऑफ में भी वैल्यू दे सकते हैं प्रीफिक्स सिफिक्स ऐड कर सकते हैं मैं अभी नहीं कह रहा हूं स्केल फैक्टर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आ, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है अगर आप अल्टरनेट यूनिट यानी एक साथ दो यूनिट देना चाहते हैं तो आप डेसिमल के अलावा अगर मैंने आर्किटेक्चर दिया तो ये दोनों डाइमेंशन एक साथ शो होंगी आपको रेशियो यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन अभी मैंने इसे नन करना है मैं अल्टरनेट नेट यूनिट नहीं दे रहा हूं टॉलरेंसेस टॉलरेंसेस में फॉर्मेट ये है आ, वैसे मैकेनिकल के लिए मोस्टली यूज होता है सिमेट्रिकल यानी अपर एंड लोअर वैल्यू को प्लस एंड माइनस वैल्यू करके आएगा फिर है डिविजनल ये अप एंड डाउन दोनों की अलग-अलग आएगी लिमिट्स इस तरह से प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में होंगी अपर एंड लोअर बेसिक केवल वो इसके बॉक्स लगा के बता देगा कि वो है या नहीं है लिमिट अगर होगी तो बॉक्स लग रहा है इसका मतलब है वो डाइमेंशन लिमिट में है इतना ही इसमें चेंजेस करना है यहां से ओके okay करना है सेट करंट करना है एंड क्लोज करना है अभी देखिए इसकी डाइमेंशन जो मैंने 6 की थी वो अप्लाई नहीं हुई है तब मैंने बताया था आपको अपडेट यूज करना है अपडेट यूज करने के बाद आपने डाइमेंशन को सेलेक्ट करना है एंड एंटर करना है तो अभी इनकी जो डाइमेंशन है वो सेट हो चुकी है तो इतना ही आपको इसमें करना होगा ये इतना ही था डाइमेंशन एंड डाइमेंशन स्टाइल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो तो एंजॉय करें एंड मोर इंफॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.cattrainer.in थैंक्स